。好一个本体宗，竟敢到明德堂行窃！学院必有内鬼。封锁全场，所有魂道师接受盘查。如此严重的损毁程度，太子殿下那边该怎么交代？大川。我亲自去谢罪。好了，等一下，这是接受检查啊！快点，快点，快点！来，快点，快点！火玉浩，把他抓起来。是。火玉浩。你手边是测谎魂导器，现在请如实回答我的问题。明德堂遇袭时，你在做什么？当时我在制作魂导器，爆炸发生，我躲在实验桌下，等混乱平息才出来，却被一股强大的力量撞晕。啊我说的都是真话，当然测不出来，只不过我没说全罢了。现在，我将检查你的储物魂导器，请配合调查。我会配合，但同样，我会将我受到的所有不公正待遇，如实反馈给静红尘院长和史莱克学院。红尘庇佑，你怎么会有院长的红尘庇佑？嗯，是红尘院长送给我的。院长会将九级魂导器送人，分明是你从明德堂窃取的。你最好先向红尘院长求证。还敢狡辩，勾结院外人员偷袭明德堂，证据确凿。混账！废物，一群废物！你们好大的胆子！红尘庇佑是我送给霍雨浩的，你们有意见，去把霍雨浩给我松开。红尘院长，我们史莱克来到贵院是真心求学，想不到会被如此针对。雨浩，这是误会。要不这样。我举办一场学院弟子、魂师与魂导师的交流切磋比赛，只要你赢一场，我就奖励你一公斤稀有金属，怎么样？借此比赛来转移众人对明德堂爆炸之事的关注度，同时也能谈谈霍雨浩的能力。稀有金属是制作魂导器不可或缺的材料，史莱克魂导院常年都在为此发愁。好。二师兄，你那边怎么样？我也遇到了盘查，不过事发时我不在爆炸现场，所以盘查不严。那群魂导师被这诸葛神弩炮完美的制作工艺绕了进去，不敢强拆核心检查，我才能带着他蒙混过关。还好这次有二师兄你配合我。静红尘确实是一代枭雄，这人形魂导器一旦完成，将是战场上的一大杀机。到时候，等恐怕又要陷入战火了。我们必须想尽办法，将这件在战争中极度危险武器的秘密带回去。嗯、明天的切磋交流赛或许是个契机。你准备怎么办？先要在比赛中打出史莱克和唐门的威名。嘿嘿，我倒是有个高调的办法。院长为霍雨浩专门开设交流切磋比赛，虽然他还挺厉害的，但学院里的高手也不少啊。
，有请史莱克交换生霍宇浩上场。克天下第一，穷绝无敌，唐门千秋万载，一统江湖。这太嚣张了！我收拾他，让他们修理他。看那样，成功引起众怒了。这样参赛的人数必然会成倍增长。这孩子虽然有点浮夸，好在并未违规。交流赛现在开始，第一位挑战者上场。日月皇家魂导师学院五级魂导师夏玄辰，哼，史莱克、唐门、霍宇浩，比赛开始。哼，嗯。魂导师学院，更不能闭目塞听了。院长，一味沉浸在魂导器的优越感中，日月皇家魂导师学院，永远不会有超越史莱克的一天。嗯，这才是我举办交流赛的真正用意。下一场，派正选队员上吧。学姐是下一届全大陆斗魂大赛的正选队员，霍宇浩，你输定了。六年级时控魂导系，娜娜。时空魂导师是魂导师中的一个特殊种类，他们不参与魂导器的研究和制作，专攻魂导器的操作使用，因此战斗能力比一般魂导师更强。亡灵魔法，比赛开始。一老，这分明是他武魂的力量，你怎么说是亡灵魔法？他的幽灵武魂固然奇异，但他灵魂的异样逃不过我的眼睛。比起你此前遇到的那个自称死神使者的邪魂师，这个叫娜娜的女孩，拥有更高的亡灵魔法天赋。不愧是极致之兵，我的赤炼刀已经是五级魂导师的巅峰之作，其刀芒能瞬间烤熟整头巨兽，仍敌不过你。分身，速度增幅。一鸣
认输吧。你现在也感受到被怨灵禁锢、无法动弹的滋味了吧？这种蕴含灵魂之力的招数不要乱用。我明天还有比赛，等比赛完就把灵魂还给你。魂导器的广泛应用是社会时代的进步，而魂师已经存在了数百万年，其中奥妙更加无穷。连正选队员都输给了霍云浩，下一届斗魂大赛，我们又要怎么对付史莱克学院？如果是他，或许可以逼出霍云浩的全部实力。宇浩，你们今天打得太漂亮了，恐怕他们明天会派出更厉害的人跟你切磋。兵来将挡，水来土掩。红尘院长想借我的手打醒他的学生，我们也可以反过来，了解日月学院的战力水平，借此磨练自身。说得好，等我们回到史莱克，一定能给大家一个大惊喜。也不知道他们过得好不好。
谁在那里？竟然感觉不到他身上的任何魂力波动。在他眼中，除剑之外，再无他物。向我下杀手的人是你。我不想被人控制，能够操控，甚至囚禁一个人的灵魂。囚禁灵魂。我看到了我一直在追寻的东西，我需要属于我自己的意义。这是义的对决，寸步不让。失败。被本源之力化身虚无，也没有开启本体五环。可他的身份早已暴露，却不愿承认，为什么？毒不死不说出身份，那就是神秘人头起明德堂，事情可大可小，说出来了，那明德堂和本体宗两大绝顶势力就难免一战，到时候的损失可不是双方能够承受得了的。明德堂弟子听令，守护自身，启动螺旋魂道杀域。七魂道器，螺旋魂道杀域，一个不留。见红尘出手，本体宗恐怕占不了便宜，我还是先撤吧。
近有人体中炸出的影像。看来，人体中是从外面挖空了这些影像，然后从地底深处炸开明德堂的地下基地。但是为什么要挖这么多大小不一的甬道呢？难道他们在寻找什么？地下基地之下，竟然还藏着一个秘密实验室。好大一个金属人！上千个精密的核心法阵，而且这些核心法阵的精密程度，我闻所未闻。日月帝国竟然还藏着这么先进的昏道技术，恐怕就算我进入明德堂学习，明德堂也不会让我接触到这么先进的技术。标记出了星罗城和天斗城，难道这两座城市是金属人的目标？金属人是为了战争而研究出来的武器。星光蓝宝石蕴含神秘的空间力量，是制作储物类混导器的最佳材料。太好了，这些兵器千万不能留在野心勃勃的侵略者手中。我到文力一下子被抽空了三分之一，还在流失。呦间秘密实验室、啊，有人来了。封神台，本体从偷袭明德堂，果然是冲着他来的。谁？闭嘴！宗主，得手了！宗主妙算，明德堂防御力量被吸引，属下这一路畅通无阻。我的魔念还没暴露，得赶紧脱身。很好。低级错误，封神台内的魂兽胚胎是活物，二十四桥明月夜是不能收纳的。你不是宗主。哦
卑鄙的人类，去死吧！这个声音，冰帝，你认识这个声音的主人？是他。我们快追上去，他失去了肉身，灵魂顷刻间就会消散。红尘和毒不死居然联手在对抗，这股极寒气息，冰帝他难道就是？极北三大天王之首，十大凶兽排名第三，冰天玄女。他的情况很不妙，他原本是处于魂兽化形的临界状态，封神塔被破坏后，又试图重回魂兽形态，但他已经没了肉身，灵魂只会迅速衰弱。玄女与我有救命之恩，我必须救他。嗯啊人类，你们会猎杀我们，付出代价。好。好。都去死吧！我的十万年魂兽胚胎就这么毁了。刚才自爆魂力，还能恢复吗？不可能了，我肉体已毁，灵魂极不稳定，随时可能崩溃。天梦，你当初将我变成武魂，融入宇浩体内，是不是也能？你们在一个人类的体内？嗯，对啊，这就是我想到的魂兽应劫之法——造型计划。如果早点知道，我也不会冒险化形，以至于被人类找到可乘之机。我的灵魂坚持不住了，我必须走。了。否则，我灵魂崩溃的时候，七十万年修为的美元之力爆炸，会将你们全部摧毁的。你不必走。你是神的玉里分神。我是一个不愿意成为神的人类而已，小姑娘。我感到你的灵识极为纯粹，你应该是天地灵气孕育的冰天雪女。你这样的存在，不应该如此下场。前辈有办法救我。若是我生前最强的时候，尚有八成的把握。但现在，我只是一缕神石，成功的几率不足三成。你愿意尝试吗？雪女，留下来吧。对，留下来吧。雪女你好，我叫霍雨浩，是这片精神之海的主人。我真心希望您能留下。就像天梦阁冰帝一样，你留下来，我只会将你当做朋友、伙伴和亲人。嗯，嗯，好。
小姑娘，我已将你的本源之力重新封印。你的本源之力过于强大，需要很长时间来稳固封印。期间，切不可再受刺激。多谢前辈，一老，谢谢你。